இந்த வீடியோவில் நம்ம சாலிட் ஒர்க்ஸ் மோல்டிங் டிசைனை பற்றி டீட்டெயிலான இன்ட்ரடக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டூல்ஸ் அதில் இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் ஏன் யூஸ் பண்ணும் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டிசைன் ஓகே ஸோ இந்த ரிப்பனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்கெட்ச் தான் இருக்கு ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காமன் என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களோ உடாத்துக்கு ஷீட் மெட்டல் வெல்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இதில் இருக்கும் அதை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுனா இந்த டேப் கிட்டே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன என்வாயன்மெண்ட் வேணுமோ அதை எனேபிள் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்குனா மோல்ட் டூல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட் பண்ணுறேன் ஸோ மோல்ட் டூல்ஸை நான் கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம மோல்டு பண்ண போகிறோன்றதுக்காக ஸோ இதுக்கு நான் சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணி இருக்கணும் கன்ஸ்ட்ரைன்னா அதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான நம்ம டைமென்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேசிஸில் வந்து நான் மிட் பிளைனை வச்சு நான் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நான் ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் டாப் லைனை திருப்பி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கெட்ச் போயிட்டேன் இருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் மோல்டு கிடையாது இதில் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டிசைனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ட்ராஃப்ட் அனலைஸ் யூனிட் இருக்குல்ல நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு இந்த ட்ராஃப்ட் அனலைஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை மோல்டு பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வரன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோல்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எஜ்ஜஸ்ஸு ஷார்ப் எஜ் ஏதாச்சும் இருக்கா அந்த மோல்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இதை மோல்டு க்ரியேட் பண்ணி இதோட மோல்டு நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் வச்சு ஃபில் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஃபில் பண்ண பிறகு அதை என்னால் அந்த மோல்டு என்னால் தனியாக எடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராஃப்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த ட்ராஃப்ட் அனாலிசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்யூர்ட் ட்ராஃப்டிங் நீட் இருக்குது ட்ராஃப்டிங்கன்றத எதை வச்சு குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப் எஜ்ஜு இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து இதோட திக்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்கேன் டென் எம்எம் டென் எம்எம் ஃபில்லட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி இது பண்ணும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைல்ட ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கும் இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் தேவைன்னுட்டு சொல்லியிருக்கு ஸோ நான் இதை ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு நான் இதை ட்ராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ராஃப்டிங் ஆங்கிள் நான் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு திருப்பி நான் வந்து இதை ட்ராஃப்ட் செக் பண்ணும்போது எனக்கு இது 
கரெக்டா வந்துட்டாது காரணம் என்னன்னா இந்த ப்ரொசீஜருக்காக டிராஃப்ட் பண்றது கிடையாது இந்த ஷார்ப்னஸ் எல்லாம் போனோம் அதுக்காக தான் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ற மெயினா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை வந்து ரெடி பண்றதுக்கு நான் திருப்பியும் டிராஃப்டிங் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த கேசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் இதை டிராஃப்ட் பண்ண பிறகு டிராஃப்ட் அனலிஸில் திருப்பியும் நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இது வந்து க்ரீன் கலரில் வந்துச்சு ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இது கரெக்டாக இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இதையே நான் டிராஃப்ட் பண்ணனா பண்ணலாம் சில நேரம் இதை வந்து நெக்லிஜிபிள்ன்ற கேரக்டர் அதாவது ஆப்ஷனில் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ரெடி பண்ணலான்றது பட்சத்தில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டே என்னால் பக்காவாக ஐடியா வந்துடுச்சு இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு மோல்டு ஃபோல்டர் ஃபோல்டரில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் நான் மோல்டு ஃபோல்டரில் இன்சர்ட் பண் இன்சல்ட் இன்சர்ட் பண்ண பிறகு இதுக்கு நான் வந்து பார்ட்டிங் லைன் கொடுக்கணும் இதை வந்து நான் ரெண்டாக பிரிக்கணும் இது தனி இது தனியாக நான் பிரிக்கணும் ஸோ இதை தனியாக இது தனியாக பிரிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அதோட ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் எப்படி பிரிக்கிறது எதை எதை பப்பாதையாக பிரிக்கிறதுன்றது சென் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பார்ட்டி ஸோ இந்த பார்ட்டிங் லைன் சர்ஃபேஸை கிளிக் ஃபேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ட்ராஃப்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை நான் வந்து இதோட பார்ட்டிங் லைனாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் கொடுத்த பிறகு என்ன ஆகுனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி பார்த்தியாக வந்து பிரிக்க முடியாது அதாவது இந்த ஹோலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் அந்த ஃபுல் ஹோலே வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் இன்னொரு சைடில் வந்து அந்த ஹோலை கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போனா ஒரு சைடில் அது ஓப்பனாக இருக்கணும் இன்னொரு சைடில் வந்து அது க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் வந்து மோல்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷட் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்ற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணுவோம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற பண்ணோம் ஸோ லூப் கான்டாக்ட் நீட்டை வந்துடுச்சு நான் ஓகேன்னு கொடுத்துக்கும் பட்சத்தில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இது க்ளோஸ் ஆன பிறகு இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு பார்ட்டிங் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அந்த பார்ட்டிங் சர்ஃபேஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த பார்ட்டிங் லைட் லைனை அடிப்படையாக வச்சு ஸோ பார்ட்டிங் சர்ஃபேஸை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த கோர் அண்ட் கேவிட்டி வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்குறேன் சார் இந்த கேசஸில் நான் வந்து ஃபார்ட்டின்றத என்னோடய டைமென்ஷனாக கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இது தனியாக பிடிச்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு பாதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நான் பண்ணி முடித்த பிறகு நான் யூஸ் பண்ண போகிற டூல் தான் டூலிங் ஸ்பிளிட் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிங் சர்ஃபேஸை நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி என்னோடய மோல்டு நான் விரிக்க கோர் அண்ட் கேவிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட் டைமென்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ப்ராப்பரான டைமென்ஷன் கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் ஒன்ஸ் நான் இதை முடிச்சுட்ட பிறகு சாலிட் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு சைடும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இல்லைனா தேர்ட்டி ஸோ ப்ராஜெக்ட் எப்படி பிரிச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நான் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் போட்டோடனே எனக்கு கோர் கேவிட்டி பட்டிங் சர்ஃபேஸ் நீட்டு தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடுச்சு ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணாமல் டைரெக்டாக பிரிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்காது ஒன்ஸ் இதை முடிச்சேன்னா நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணிடுச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்பிளிட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன்ல ஸோ இந்த எஜஸ் எனக்கு கரெக்டாக இல்லாத பட்சத்தில் எனக்கு இங்கே எரர் காட்டும் ஸோ நான் திருப்பி சர்ஃபேஸ் இதில் போயிட்டு
இந்த ஸ்கெட்சை நான் ரீடிசைன் பண்ணணும் இதுக்குள்ள வர மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ நான் இப்போ பிரிச்சேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி செப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஜூஸ் இது நான் செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணும்போது அது ஸ்பிளிட் பண்ண முடியல அதால் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோல்டிங் டூலை வந்து இப்படி தான் டிசைன் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இதை டிசைன் பண்ணி முடித்தோன்னா இதை தனித்தனியாக பிரிக்கணும் தனித்தனியாக பிரிக்கணுன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் போடி கோர் கேவிட்டி அண்ட் பார்ட்டிங் சர்ஃபேஸை தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் இந்த கேஸில் நம்ம அதை ஹைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஹைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ உள்ள மோல்டு இருக்கு ரெண்டுமே தனித்தனி பிரித்து வச்சாச்சு ஸோ இது சர் செட் ஆகிடுச்சுன்றது எப்படி நம்ம செக் பண்ணோம்னா சாலிட் பாடிஸ் போனோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எது தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம ஹைட் பண்ணிடலாம் ஹைட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெட்டீரியலாக அப்ளை பண்ண போகிறேன் ரெண்டுத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே விசிபிளாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஸோ எல்லாமே தனித்தனியாக எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோல்டில் அந்த பாட்டிங் சர்வீஸ் இப்போ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் இது பண்ண பிறகு நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள இத சேவ் பண்றேன் இதெல்லாம் சேவ் பண்ணி முடிச்ச பறக்கு நான் என்ன பண்ணனா இந்த சாலிட் பாடிய அந்த சேவ் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ள தனித்தனியா சேவ் பண்ணணும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னா அது சேவ் ஆகிடும் ஒன்ஸ் சேவ் ஆன பறக்கு அசம்பிளியில் போய் அதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இந்த வியூவை நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம்
कलर इंट्रोडक्शन मोल डिटा कमेंट ना अगर एक्सप्लेन पड़े नेक्स्ट वीडियो वो ओवर ऐकाना नम पाक थैंक यू